Hello and welcome back to the Civil Study Cafe. You are watching the MPPSC Means Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. Namaskar, dosto. Civil Study Cafe mein aapka ek baar fir se swagat hai. Abhi tak hum complete kar chuke hain three marks ke sare ke sare questions, yani ki one se lekar fifteen tak hum sare questions complete kar chuke hain second paper ke section A ke. Okay. Ab hum baat kar rahe hain six marks ke questions, yani ki section A ke second paper ke पेपर सेकंड 2018 और सेक्शन ए उसके सिक्स मार्क्स के क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ओके तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर वन में है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना कीजिए ठीक है फिर से रिपीट कर लेता हूं मैं मेक Make a comparison of preamble of the constitutions of India and United States of America. ठीक है तो इनका हमें comparison करना है इनकी preambles में क्या क्या differences हैं उसमें हमें comparison करना है okay तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे इंडिया की जो preamble है शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा लेकिन शायद कुछ लोगों को पता ना भी हो ये भी हो सकता है खैर कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर ऐसी ठीक है लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं ओके देखिए हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रियम्बल जो है वो कुछ इस प्रकार से है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धन पेच लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं ओके okay तो ये तो थी हमारे इंडिया की प्रियम्बल और अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर ठीक है देखिए इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी ठीक है तो कोई यूशू वाली बात नहीं है अब देखते हैं क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में दो बात पूछ रहा है आपकी प्रियम्बल यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल और अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में क्या डिफरेंसेस हैं तो एक एक करके हम देख लेते हैं देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से ही प्रेरित है ये हमें पता होना चाहिए ओके गाइस अभी थोड़ा सा और देख लेते देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना और अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में दोनों में मोर डिफरेंस है ज्यादातर डिफरेंसेस है क्योंकि देखो ज्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ कॉपी हमने ले लिया है है ना थिंक है ना एक तरह से हम गलत सोचते हैं हमने एज अ कॉपी नहीं लिया है अब आपको ये क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे देखो जैसे हमने प्रियम्बल ही यूएसए से हमने उठाया है तो उसमें देखो कितने सारे डिफरेंसेस हैं वो एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं ओके सबसे पहला है हमारे इंडियन प्रियम्बल में जो है वो सबसे वो, सबसे पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना जैसे कि हमने बोला था हम भारत के लोग चाहे आप ये बोल सकते हैं हम भारत के लोग और चाहे आप बोल सकते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया ठीक है इसी प्रकार से आ, अमेरिका की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें है बी द पीपल ऑफ यू एस ए ठीक है यानी कि हम आ, हम अमेरिका के लोग ठीक है इस प्रकार से कुछ होगा उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट क्या है लोक कल्याण की भावना ये है हमारे भारतीय संविधान में लोक कल्याण की भावना का मतलब है देखो हमारे जो हमारे हमारा जो भारतीय संविधान है वो जनता की भलाई के लिए एक तरह से समर्पित है और जनता के हित के लिए ही वो समर्पित है ठीक है जबकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मजबूत संघ है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है संप्रभुता देखिए संप्रभुता का मतलब क्या होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट है संप्रभुता संप्रभुता का मतलब नॉर्मली ये होता है देखो भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है यानी कि कहने का तात्पर्य सिंपल भाषा में ये है कि आंतरिक और बाहरी मामलों में हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र है जैसे अभी चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है मान लो यूएसए कूद कर आ जाए बीच में और यूएसए हमें ये बोले कि नहीं आप ये करें आप इसको आपको ये नहीं ये करना चाहिए हम इस बात को माने नहीं माने ये हम पर डिपेंड करता है यानी कि कोई बाहर बाहरी देश जो है वो हमारे निजी मामलों में हमारे आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता ओके गाइस और क्या है 
और यूएस यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम बोले तो ये क्या है ये है एक मजबूत लोकतंत्र ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा समाजवादी और धन निरपेक्षता दोनों में क्या डिफरेंस है देखो समाजवादी जो है यानी कि भारतीय समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है ना कि साम्यवादी समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है देखो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की आस्था एक तरह से रखी जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जिसमें सार्वजनिक और निजी हित दोनों होते हैं है ना इसलिए हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला एक तरह से देश है तो समाजवादी है एक तरह से धर्मपेक्षता का मतलब क्या होता है देखो आपको पता होगा धर्मनिरपेक्षता जो एक शब्द है है ना इसको बयालीसवा संविधान संशोधन उन्नीस में इस वर्ड को लिया गया था जोड़ा गया था यानी कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है ठीक है इस टाइप से अमेरिकी संविधान में क्या है देखो अमेरिकी संविधान में ये समाजवादी और धर्म पेक्षता वाली चीजें नहीं है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मिश्रित संविधान देखो मिश्रित संविधान का मतलब क्या है मिश्रित संविधान का मतलब यह है कि हमने कई देशों से इसको एक तरह से कई देशों की काफी सारी चीजों को काफी सारी क्वालिटीज को हमने मिक्सड किया है एक तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि यह जो देश है वो विविधताओं वाला देश है है ना तरह तरह की भाषाएं तरह तरह के लोग है ना कल्चर्स अलग अलग कई प्रकार की जातियां धर्म इस प्रकार की चीजें जो मिलती हैं तो इसकी वजह से हमारा जो संविधान है वो मिश्रित संविधान है एक तरह से जबकि अमेरिका का जो संविधान है वो क्या है कठोर संविधान है ओके गाइज तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर वन ठीक है अब इसमें देखो आप ये तो हमने इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया साथ में बॉडी पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया और अब आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं देखो आपको पता होगा कृष्णा स्वामी अयर ठीक है इन्होंने संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है इस प्रकार का इनका एक थॉट था तो आप इस टाइप से इस चीज को एक मैंसन कर सकते हैं अपने आंसर में यानी कि कंक्लूजन में ओके गाइज तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस किया चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं इसमें क्या है भारत की संविधान सभा के सामने प्रमुख मुद्दे क्या थे स्पष्ट कीजिए है ना यानी कि वर्ड वो द मेन इशूज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एक्सप्लेन है ना एक्सप्लेन करना है कौन कौन से मुख्य इशू यानी कि मेन इशूज कौन कौन से थे हमारे भारतीय संविधान सभा के सामने वो इशूज को आपको एक्सप्लेन करना है देखो आपको पता होगा हमारे संविधान सभा यानी कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा के सामने मुख्य मुद्दे हमारे देश की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखना था कहने के तौर पर हमारा वही है कि देश हमारा आजाद तो हो गया था लेकिन आजादी के बाद भी देखो हमारी जैसे हम आजाद हुए यानी कि आजादी से पहले ही ही हमारे देश के दो भाग हो चुके थे यानी कि एक पाकिस्तान और एक भारत है ना तो इस प्रकार से और भारत में भी कई प्रकार के कई कई प्रकार से लोग बटे हुए थे जाति के आधार पर लोग बटे हुए थे अपने कल्चर के आधार पर लोग बटे हुए थे धर्म के आधार पर भी लोग बटे हुए थे है ना इस प्रकार से कई प्रकार से हमें डिस्प्यूट देखने को हमारे भारतीयों में देखने को मिलते हैं ठीक है तो इस प्रकार की जो इशूज थे वो सारे के सारे इशूज हमारे भारतीयों के सामने थे यानी कि भारतीय संविधान सभा को जब हम एक तरह से अजय फ्रेम कर रहे थे तब काफी सारे ऐसे मुद्दे थे जैसे एक एक करके और हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे पॉइंट नंबर वन है विशाल जनसंख्या देखो जनसंख्या हमारे उस टाइम पर भी 35 से 40 करोड़ के बीच में थी है ना तो काफी विशाल जनसंख्या थी जो और देशों में हमें ये जनसंख्या देखने को नहीं मिलती थी तो विशाल जनसंख्या थी अब जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या को आ, किस चीज की जरूरत कहाँ पर है क्या है और उनकी संस्कृति कैसी है उनका कल्चर कैसा है, है ना उनकी फीलिंग्स इमोशंस इन सभी को हमें ध्यान में रखना था नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिकता देखिए सांप्रदायिकता तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी जैसे देश आजाद नहीं हो पाया था उससे पहले ही सांप्रदायिकता के बीच एक तरह से वो दिए गए थे और सांप्रदायिकता को ही लेकर काफी ज्यादा दंगे भी हुए भारत और पाकिस्तान का जब एक तरह से इनका सेपरेशन हुआ तो काफी ज्यादा दंगे हमें एक तरह सांप्रदायिकता के आधार पर हमें देखने को मिले थे तो सांप्रदायिकता जो था वो एक मुख्य मुद्दा था हमारे हमारे सामने ओके नेक्स्ट पॉइंट समान शासन व्यवस्था समान शासन व्यवस्था देखिए देश तो इतना बड़ा था विशाल जनसंख्या थी सांप्रदायिक आधार पर लोग बटे हुए थे ठीक है और शासन व्यवस्था इनके लिए अब कैसी हो मान लीजिए हिंदुओं में उनकी परंपराएं कुछ और होती थी और मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उनमें उनकी परंपराएं कुछ और होती थी सिख जो थे उनमें उनकी परंपराएं कुछ और होती थी ईसाई बौद्ध जैन पारसियन है ना सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती थी और सबके अपने अपने नियम और कायदे हुआ करते थे 
अब इन सभी लोगों को एक साथ भी लेना है और सब पर एक एक रूल भी बनाना है जिसको ये सारे के सारे धर्मों के लोग इसको बाकायदा फॉलो भी करें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था मुद्दा अब इसमें सारे के सारे धर्मों के इमोशंस को भी रखा गया जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में हम आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट हम डिस्कस करते हैं आपको पता होगा ठीक है वो धार्मिक स्वतंत्रता एक तरह से हम हमने दे रखी है तो संविधान बनाने से पहले इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखा गया तो ये भी एक शासन यानी कि समान शासन व्यवस्था सभी के लिए हमारे संविधान में देखने को मिलती है ओके नेक्स्ट पॉइंट धर्म पेक्षता का रूप देना देखिए धर्म पेक्षता का रूप देना कहने का मतलब देखो जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर जो हिंदुत्व जो था हिंदुत्व का बोल बाला था बोल बाला तो कहना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा हाँ लेकिन ये है मेजोरिटी में जो थे वो हिंदू थे ठीक है और मिनॉरिटी में जो थे वो मुस्लिम थे और साथ ही साथ में सिख जैन पार्सियंस और बहुत सारे बौद्ध वगैरह है ना ये सब मिनॉरिटी में थे तो आज भी हम इनको मिनॉरिटी में काउंट करते हैं ठीक है तो मेजोरिटी में जो है हिंदू समाज जो है वो अभी भी मेजोरिटी में है उस टाइम पर भी हिंदू समाज मेजोरिटी में हुआ करता था और कुछ लोगों ने तो हमारे संविधान की जो सभा थी एक तरह से उसमें उसका काफ़ी क्रिटिसाइज किया है कि ये सिर्फ कांग्रेस का अड्डा है या फिर एक तरह से कांग्रेस का गढ़ बन गया है या फिर ये हिंदुओं का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है है ना तो इस प्रकार से तो धर्म पेक्षता का रूप देना काफ़ी ज़्यादा अहम हो गया था क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी तो ऐसा नहीं था कि हिंदुओं का है हिंदुओं के ही थॉट्स और उनके इमोशंस को ध्यान में रखा जाए यानी कि चाहे वो कोई भी धर्म हो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई बौद्ध पार्शन कोई भी धर्म हो सारे के सारे धर्मों को इमोशंस को फीलिंग्स को और उनके राइट्स को ध्यान में रखना था तो इसलिए हमने अपने संविधान का जो रूप दिया वो धर्म पेक्षता का रूप देना हमने सही समझा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्रात्मक स्वरूप देखिए लोकतंत्रात्मक मतलब सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के जनता के हाथों में है है ना तो जो संपूर्ण शक्ति है वो जनता के हाथों में देखो कभी कभार ये होता है ना सरकारें फैल हो जाती हैं तो सारी शक्ति जो होती है वो किसके हाथों में आ जाती है जनता के हाथों में आ जाती है तो और जनता के द्वारा ही नुमाइंदे चुने जाते हैं जो कि सरकार बनाते हैं और सरकार में फिर वो जनता की तरफ से वो सारे के सारे कामों को करते हैं तो क्या है लोकतंत्रात्मक स्वरूप हमने अपने भारतीय संविधान को दिया ताकि जन सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हित में हो ना कि किसी पार्टी के हित में हो ना कि वो किसी इंडिविजुअल के हित में हो यदि ऐसा होता है तो मान लीजिए कोई भी पार्टी है यदि वो किसी चीज़ को लेकर एंटी है चाहे वो किसी कास्ट को लेकर एंटी है या फिर वो किसी धर्म को लेकर एंटी है या फिर वो किसी आइडियोलॉजी को लेकर एंटी है तो फिर दूसरी आइडियोलॉजी जिनको वो पसंद नहीं करते तो उनके तो मानव की उनके तो मानवाधिकारों का हनन हो जाएगा ना सिंपल है ना समझे बात को तो कहने का मतलब यह है लोकतंत्रात्मक स्वरूप हमने अपने भारतीय संविधान को दिया है ताकि किसी के भी यानी कि हमारे भारत के किसी भी एक किसी भी जगह पर एक भी इंसान के अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए ऐसा संविधान में हमें देखने को मिलता है तो काफी अच्छा हमें हमारा संविधान ने बहुत सारी चीजें हमें दी हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं समानता देखिए जब हम आर्टिकल सिक्सटीन जब हम पढ़ते हैं और आर्टिकल हम फोर्टीन भी पढ़ते हैं तो उसमें हमें समानता देखने को मिलती है यानी कि पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट ही समानता पर बेस्ड है ठीक है तो समानता मतलब अब जैसे होता था ना पहले आपको पता होगा जब हम आर्टिकल एटीन जब पढ़ते हैं अनुच्छेद अठारह जिसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है पहले उपाधियाँ अपनी ही होती थीं जैसे हमने रियासतों के बारे में पढ़ा हम मेडिवल हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो राजा महाराजाओं ने अपनी अपनी उपाधियाँ उन्होंने लेना शुरू कर दिया था उसके बाद फिर हम आज़ाद हुए आज़ादी के बाद भी कई उपाधियों से लोग जाने जाते थे और आज के टाइम पर भी आप प्रैक्टिकली कहीं यदि लोकल में आप जाएंगे किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ कुछ उपाधियाँ हमें आज भी देखने को मिलती हैं लेकिन संवैधानिक आधार पर उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल एटीन के द्वारा तो समानता जो है वो सभी के लिए बराबर है चाहे वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो किसी भी संप्रदाय का हो किसी भी वर्ग सेक्शन कहीं से भी कोई भी इंसान आता हो वो सरते वो भारतीय होना चाहिए यानी कि सारे के सारे भारतीय जो हैं वो समान रूप से यानी कि संविधान जो है वो समान रूप से सभी का संरक्षण करता है ओके गाइज तो इस प्रकार से हमने एक एक करके सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं तो हमने इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया है और बॉडी पार्ट भी इसमें डिस्कस कर लिया है और साथ ही साथ में कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं देखो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं इसके सामने कई प्रकार के ऐसे मुद्दे थे है ना उसके बावजूद भी हमारे भारतीय निर्माताओं ने है ना यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत अच्छा 
संविधान हमें तैयार करके दिया है यानी कि जो जीवित है एक तरह से और जो उस टाइम पर जब हमने उन्नीस में इसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया था संविधान को ये इतना मजबूत इतना पावरफुल उस टाइम पर नहीं था जो कि आज के टाइम पर जो संविधान है वो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वो क्यों है क्योंकि लोग एजुकेट हो रहे हैं लोग अपने राइट्स को राइट्स को लेकर वो लड़ रहे हैं और उसके बारे में वो जागरूक भी हो रहे हैं ना पहले महिलाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हमें देखने को मिलता था आज के टाइम पर महिलाएँ जो हैं वो वायलेंस वायलेंस जो है वो उसको सहन नहीं करती हैं और उसके लिए आवाज़ भी उठाती हैं चाहे वो मीटू हो चाहे वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो इस प्रकार से हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन भी एक बैलेंस रख सकते हैं ऐसे कई सारे संविधान सभा के सामने मुद्दे थे है ना जो कि आज के टाइम पर हमें इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है लेकिन अभी भी हमें ज़रूरत है कि लोगों में संविधान को लेकर जागरूक जागरूकता फैलाई जाए और एक तरह से हमें एजुकेशन को और ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन बनाए ओके गाइज तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर टू भी डिस्कस कर लिया है अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है संघीय सर्वोच्चता भारत में शासकीय व्यवस्था का मौलिक तत्व है समझाइए एक बार और देख लेते हैं इसका मतलब है यानी कि द फेडरल सुपरमेसी इज द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया एक्सप्लेन ठीक है इसके बारे में हमें संघीय सर्वोच्चता जो है भारतीय जो भारत में साज की व्यवस्था है उसका मौलिक तत्व है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है आपको पता होगा भारत ने संविधान में संघीय सरकार को अपनाया है संघीय सरकार क्या होती है एक एक करके हम सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं ओके गाइज सबसे पहला पॉइंट है द्वैध शासन द्वैध शासन क्या होता है देखिए द्वैध शासन का नॉर्मली यदि हम संविधान की भाषा में बोलें तो हम यूं कह सकते हैं कि संघ स्तर पर केंद्र सरकार होती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें हमें देखने को मिलती हैं ठीक है जैसे कि अभी राज्यों में कहीं कोई गवर्नमेंट कांग्रेस की है तो कहीं हमें बीजेपी की गवर्नमेंट देखने को मिलती है और कहीं आम आदमी पार्टी की हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है कहीं पर और भी हमें देखने को मिलती है ओके और सेंट्रल में हमें एक गवर्नमेंट देखने को मिलती है तो इस प्रकार से संघ स्तर पर केंद्र सरकार होती है और राज्य स्तर पर अपनी राज्य सरकारें होती हैं और ये इसी टाइप से अपना कार्यभार संभालती हैं ओके यानी कि इनको अपने अपने क्षेत्रों में इनको शक्तियां प्रदान की गई हैं ठीक है जैसे केंद्र को काफी सारी शक्तियां दी गई हैं जैसे रक्षा के क्षेत्र में विदेशी मामलों के क्षेत्र में मुद्रा संचार इन सब इस टाइप के क्षेत्रों में ठीक है राज्यों को भी सार्वजनिक व्यवस्था कृषि स्वास्थ्य स्थानीय प्रशासन इस प्रकार की अपनी इनको शक्तियां दी गई हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है लिखित संविधान देखो आपको पता होगा हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी माना जाता है ठीक है क्योंकि इसमें 395 नाइन्टी फाइव अनुच्छेद हैं बाईस भाग हैं बारह अनुसूचियाँ हैं तो इस प्रकार से काफ़ी बड़ा संविधान हमें अपना देखने को मिलता है ओके नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों का विभाजन मतलब देखिए आपको पता होगा संविधान की सातवीं अनुसूची को जब हम स्टडी करते हैं सातवीं अनुसूची को जब हम उठा कर देखते हैं उसको पढ़ते हैं तो उसमें हमें तीन प्रकार की सूचियों को सूचियाँ देखने को मिलती हैं जैसे केंद्र सूची केंद्र सूची में जैसे सौ विषय हैं है ना पहले कुछ और थे राज्य सूची में हमें आज के टाइम पर इकसठ विषय देखने को मिलते हैं पहले कुछ और थे संवर्ति सूची में आज हमें फिफ्टी टू यानी कि बावन विषय देखने को मिलते हैं पहले कुछ और थे इस प्रकार से आपको पता होगा देखो संवर्ति सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं दोनों को ही परमिशन होती है लेकिन कभी डिस्प्यूट होता है कभी टकराव की स्थिति पैदा होती है झगड़े की स्थिति पैदा होती है झगड़े की नौबत आती है तो उस टाइम पर केंद्र की विधि जो है यानी कि केंद्र का बनाया गया नियम जो है केंद्र का बनाया गया कानून जो है वही प्रभावी होगा यानी कि केंद्र का पलड़ा जो है वो भारी होगा सिंपल ओके तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन भी हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता संविधान की सर्वोच्चता देखो संविधान सर्वोच्च है यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो टॉप पर है इससे सॉरी गाइज इससे ऊपर कुछ भी नहीं है ओके संविधान सर्वोच्च है केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो सभी को संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा यानी कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी अपनी मनमानी नहीं चला सकते किसी भी कंडीशन में यदि वो संविधान यदि कोई नियम कोई कानून सरकार बनाती है चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो और यदि वो संविधान पर खरा नहीं उतरता है तो संविधान के द्वारा उसको 
निरस्त यानी कि निरस्त कर दिया जाएगा उसको खराब खत्म कर दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वतंत्र न्यायपाल का देखो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स ठीक है उसके बाद भी फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं ठीक है इस प्रकार से देखो स्वतंत्र न्यायपाल का रखने का कारण क्या था इसके पीछे दो कारण थे यानी कि स्वतंत्र न्यायपाल का हमें क्यों रखनी है उसके लिए दो उसके पीछे दो रीजन थे पहला रीजन तो था अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना यानी कि जो इनके जो जजमेंट होते हैं वो टाइम टाइम पर ये खुद इनको एक तरह से कंसाइडर कर लेते हैं फिर से री इवेलुएट कर लेते हैं इनको ठीक है यानी कि खुद न्यायिक समीक्षा कर लेते हैं कि ये सही था हमारा जजमेंट या नहीं था पहला दूसरा कारण था इसके पीछे केंद्र और राज्य के बीच विवाद के निपटारे के लिए है ना जब कभी केंद्र और राज्य के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो उस टाइम पर डिसीजंस किसका होगा कौन इस निपटारे को सॉर्ट आउट करेगा तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है आपको पता होगा तो इन दो वजह के कारण क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख हमें अपने भारतीय संविधान में देखने को मिलता है ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है द्वे सदनीय प्रणाली द्वे सदनीय प्रणाली का मतलब क्या है देखो राज्यसभा जिसको उच्च न्यायालय भी जिसको उच्च सदन भी कहते हैं और लोकसभा जिसको निम्न सदन हम नॉर्मली बोलते हैं देखिए राज्यसभा जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ठीक है और लोकसभा जो होता है वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है तो इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं आपको पता होगा तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो पॉइंट्स जो हमने बॉडी पार्ट में डिस्कस किए हैं बहुत सारे के सारे पॉइंट्स से ही हमें पता चलता है कि संघीय सर्वोच्चता का जो रूप है जो स्वरूप है वो हमने अपने भारत में शासकीय व्यवस्था का मौलिक तत्व है और इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया है ओके गाइज तो इस प्रकार से हमने बॉडी पार्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया और अब कंक्लूजन आपको कैसे लिखना है कंक्लूजन आप इसका एक अच्छे अच्छे पॉइंट्स को निकाल कर आप एक तरह से बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप कंक्लूजन मैंशन कर सकते हैं यानी कि प्रेजेंट का प्रेजेंट की कंडीशन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं प्रेजेंट कंडीशन क्या है है ना इसके बारे में आप बता सकते हैं जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें बीच में राज्यों का डिस्प्यूट होने डिस्प्यूट होते हुए देखने को मिलता है है ना उस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाता है कभी कभार केंद्र सरकार को लेकर भी होती हैं चीज़ें कई प्रकार के जो नियम होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बना दिए जाते हैं और उनको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर उनको निरस्त कर दिया जाता है जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम जो था ठीक है एक तरह से है ना एन लेकर आए थे केंद्र सरकार है ना यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उनको लेकर भी इन्होंने एक नियम बनाया था 2014 में लेकिन उसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था उसको निरस्त कर दिया गया था ठीक है तो इस प्रकार से गाइस आप एक बैलेंस कंक्लूजन भी इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे आपके मार्क्स और ज़्यादा बेटर हो पाएंगे और साथ ही साथ में आपका आंसर जो है वो वैल्यूएबल हो पाएगा आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांस रहेंगे और यदि आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांस बनते हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी सीट फिर फिक्स है क्योंकि देखिए प्री आप कितनी बार क्वालिफाई कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपकी मेन्स प्रिपरेशन पूरी नहीं है मेन्स प्रिपरेशन अच्छे से कम्प्लीट नहीं है तब तक आपका मेंस क्वालिफाई होना ही नहीं है चांस ही नहीं है नो चांस मतलब इट्स नो चांस ठीक है और यदि मेंस क्वालिफाई करना है तो मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको ओल्ड पेपर्स जो हैं हमारे चार से पाँच साल के दो तीन साल के है ना बहुत सारे के सारे पेपर्स पर हमें अपनी आंसर राइटिंग तैयार करना चाहिए और वहीं से क्वेश्चन जो हैं इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं फिफ्टी परसेंट तो इनडायरेक्टली वहीं से पूछ लिए जाते हैं आप पेपर्स को उठाकर एक तरह से स्टडी कीजिए आपको खुद पता चल जाएगा और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है सिविल स्टडी कैफे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेंगे 2018 से लेकर 2014 तक के यानी कि फाइव इयर्स के सारे के सारे ओल्ड पेपर प्रीवियस इयर्स के पेपर सारे के सारे जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू जीएस पेपर थ्री जीएस पेपर जीएस पेपर फोर यानी कि एथिक्स वाला पार्ट यानी कि चारों पेपर्स के आपको आंसर समरी यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो गाइज आपको जितना हो सके जितना आपके कांटेक्ट में फ्रेंड्स हैं जितना भी आपका सर्कल है जो भी सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ आप एक्टिव रहते हैं वहाँ वहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर ही सकते हैं हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और इसको आगे से आगे और लोगों तक फैलाइए ओके गाइज तो हमारा वीडियो अभी तक के लिए यहीं तक है हम आगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद